Nouveau mercredi, une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change d'habitude, on va faire une vidéo test, alors pas test comme xCloud et PS Now que vous avez déjà vu sur la chaîne, d'ailleurs PS Now n'hésitez pas à la voir, elle est sortie euh, bien il y a deux jours donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est dans le petit ou en description, ça dépendra de mon humeur. Et du coup aujourd'hui on va faire une vidéo test d'un produit physique, du coup pas dématérialisé, ce sont des enceintes PC de chez Logitech, les Z313 qui sont pour moi d'excellentes enceintes avec un très bon rapport qualité prix et franchement si vous n'avez pas d'enceinte ou des enceintes un peu bancales, je vous conseil vraiment de foncer. Donc évidemment avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite des vidéos comme ça, des tutos, des optimisations Windows, des tests de logiciels, etc. Vous avez compris de tout, finalement il y a vraiment de tout sur cette chaîne, à part du gaming c'est réservé à ma chaîne Twitch, mais à part ça il y a quand même de tout, on parle un peu de gaming à travers les abonnements, PlayStation Now, Xbox, etc. Donc voilà, je vous laisse vous abonner en activant la cloche, on est bientôt 1000 en plus. Je vous réserve un petit truc cool pour les 1000 abonnés, je vous en ai pas encore parlé, mais je vous en parlerai très prochainement. Donc du coup, on passe pas sur mon écran, mais on passe dans la vraie vie, juste après le générique. Donc tout d'abord, je vais vous dire ce que Logitech dit sur ses enceintes. Donc pour ça, j'ai noté évidemment ce qu'il disait, ce que je n'ai pas appris par cœur, donc je vais jeter des petits coups d'œil de droite à gauche plutôt à droite, donc je vais vous dire tout simplement ce que Logitech dit sur ses enceintes, et puis je vais vous dire ce qui est vrai ou non, évidemment la qualité sonore c'est assez subjectif, moi je peux préférer les basses, d'autres peuvent préférer les aigus, donc je vais donner par rapport à mon avis, je vais essayer d'avoir un avis assez neutre, c'est à dire sans dire, il y a plus de basses, je préfère, non, je vais vraiment dire, il y a des basses, il y a des graves, il y a des aigus, voilà, il y a plus de ça, mais c'est pas forcément très agréable, voilà, je vais essayer d'être vraiment le plus juste possible, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, like, commentaire, vous savez, vous, de toute façon vous avez l'habitude donc on passe sur Logitech donc Logitech nous dit sur son site que c'est un système audio haut-parleur évidemment 2.1 qui offre une acoustique équilibrée ainsi que des graves améliorés grâce à un caisson de basse oui il y a un caisson de basse c'est deux enceintes et un caisson de basse donc là je vous dis est vraiment le premier paragraphe qui est écrit sur leur site quand vous allez sur les enceintes ils nous mettent en plus donc ça n'a pas de rapport littéralement avec le son mais c'est quand même un plus connectez votre dispositif via la prise 3,5 mm donc c'est pas une prise optique peut-être que certains pressent peut-être d'autres non donc c'est mieux comme ça au moins plein de cas graphiques sont compatibles il n'y a pas forcément des prises optiques de partout mettez le haut-parleur sous tension et réglez facilement le volume à l'aide du boîtier de commande filaire donc finalement en fait ça nous dit un peu le contenu de la boîte deux enceintes normales un caisson de basse et une télécommande pour pouvoir allumer les enceintes régler le son et connecter un casque directement sur cette télécommande donc moi ce que j'en pense par rapport à cette description oui c'est un système haut-parleur 2.1 je peux pas les contredire oui il y a une petite télécommande avec une prise casque dont je ne me sers pas mais c'est vrai que ça a une utilité, en fait ça vous enlève une prise casque mais ça vous en rajoute une, donc en soi c'est quand même pas trop mal, mais moi j'ai plus m'attarder plutôt sur la qualité sonore, donc là ils disent mot pour mot offre une, une acoustique pardon, équilibrée ainsi que des graves améliorés grâce à un caisson de basse, effectivement les graves sont améliorés, le caisson de basse apporte vraiment des basses, comme le nom l'indique mais je trouve qu'il apporte trop de basses c'est à dire que ça empiète sur le son donc c'est pas que moi je préfère avoir plus de basses ou moins de basses, c'est qu'en fait ça empiète sur le son donc on n'entend pas très bien les voix les tirs etc, on entend plus les explosions de grenade, les gens euh, qui meurent d'agonie suite à une mort instantanée je dis de la merde mais vous avez compris, en soi vous entendez vraiment ce que vous ne voulez pas entendre savoir qu'il y a une grenade c'est bien, mais savoir une fois qu'elle a explosé, c'est moins bien donc là évidemment j'ai pris comme exemple un jeu vidéo mais c'est pareil pour la musique, vous n'entendez pas les voix vous entendez vraiment la musique de fond c'est pareil pour les films, c'est pareil pour tout ce que vous voulez même le son de Windows en général, les basses, ça explose, c'est dégueulasse. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire un test littéralement, mais je vais vous montrer comment améliorer ce son. Car si j'ai gardé ces enceintes, évidemment, c'est qu'elles sont potables et qu'elles sont clairement très très bonnes. Surtout que Logitech est quand même réputé au niveau du son. Ils ont une marque Ultimate Ears pour des enceintes Bluetooth que j'ai et que je recommande fortement. Qui sont dans les alentours de 100, 150, 200 euros. Donc ça reste quand même pas très cher pour des enceintes Bluetooth de cette qualité. Au niveau de la puissance, on est sur du 50 watts, donc c'est largement suffisant. Vous voyez bien ma pièce, c'est 20 fois trop. Euh, si je mets à fond, tout le monde me détruit, mes parents, ma soeur, mes voisins, tout le monde, même mon chat, il vient, il me défonce. Donc aucun intérêt, mais ça, reste, ça laisse quand même le jeu, la possibilité de mettre le son comme on le souhaite. Et pour la pièce dont on dispose, donc si on a une grande grande pièce, ce sera très très bien. Le boîtier de commande filaire, je trouve ça très très bien, car avant, les enceintes que j'avais, c'était à régler sur les enceintes pour l'allumer, régler le son, etc. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis de double, double face tout simplement sous mon bureau pour pouvoir régler le son, allumer, etc. directement en passant la main sous le bureau. C'est quand même pas mal et c'est quand même plus pratique que directement de se pencher, bouger, etc. C'est quand même plus chiant. Donc évidemment, je vais vous faire un unboxing, mais juste après, à la fin de, enfin, vers la fin de la vidéo, je vais vous faire un unboxing. Et suite à cet unboxing, je parlerai des tarifs de ces enceintes. 
Donc juste avant, ce que j'aimerais bien faire, c'est tout simplement eh bien, vous montrer un peu comment améliorer la qualité sonore grâce à un égaliseur que j'ai présenté dans une de mes vidéos, que je vais vous pas vraiment vous représenter, mais juste montrer les réglages que j'ai fait pour vraiment améliorer le son. Donc du coup, on se retrouve sur mon logiciel, enfin c'est pas le mien, mais vous avez compris, sur le logiciel Boom 3D, qui est un égaliseur qui est pour moi le meilleur, je n'en ai jamais vu d'équivalent, il est payant, mais pas très cher, il est à environ de 10 euros, et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de la fidélité, alors c'est pas à prendre au pied de l'alerte, c'est pas euh, une meilleure fidélité, mais en tout cas ça améliore le son. Évidemment quand je dis améliorer le son, c'est par rapport à mes préférences et mes goûts, donc peut-être que vous, vous préférez l'ambiance, mode nuit, mode spatial, tonalité, fidélité, même un peu moins de fidélité ou autre, donc vous faites comme vous voulez. Et ensuite en égaliseur, je suis allé dans Movie, je l'ai évidemment activé, donc pour l'activer il faut cliquer ici, et j'ai mis le mode avancé, et là franchement je n'ai pas touché grand chose, je n'ai même quasiment rien touché, mais ce que je vous conseille c'est de baisser un tout petit peu ici pour baisser les graves et les basses. Donc voilà, c'était très rapide, mais évidemment j'ai fait une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse je vous invite à aller la voir, et c'est vraiment ce qu'il faut faire pour améliorer les euh, enceintes, la qualité, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est vraiment cool et ça améliore également pour votre stream, car en sortie audio, vous mettrez Boom 3D et ça améliore vraiment grandement la qualité pour votre stream. Bon, l'unboxing va être tellement rapide que je n'ai pas mis la caméra en mode unboxing. Boom, pardonnerez. Pour la prochaine vidéo, je le ferai, je ferai l'effort. Et euh, donc, du coup, on retrouve la petite boîte juste ici. Donc, c'est une boîte quand même assez grande. Hein, on le voit par rapport à ma taille. Clairement, c'est pas, pas une petite boîte. Plus petit que mon clavier, mais ça reste quand même une grosse boîte. Et du coup, on retrouve en façade la présentation des enceintes. Donc, le design, le 50 watts et le nom, donc Z313. Et évidemment, il y a des versions... Euh, qui sont sortis après, des nouvelles versions de ces enceintes. Mais moi, la version que j'ai actuellement, c'est la Z313. Donc une fois qu'on ouvre la boîte, tout simplement, qu'est-ce qu'on a Eh bien, ceci, c'est-à-dire rien de particulier. On a juste les enceintes, les câbles, et c'est tout. Il ne me semble pas qu'il y avait de la documentation. Il y a de toute façon écrit juste ici euh, les consignes pour euh, connecter euh, tout ce qu'il faut, donc les câbles, etc. Mais il n'y a rien d'intéressant en soi. C'est pour ça que j'ai pas pris la peine de bouger la caméra, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse pour un unboxing de cette qualité évidemment donc maintenant on va parler donc, tout simplement du tarif donc le tarif c'est tout simplement 49,99€ pour euh, l'achat sur le site Logitech directement ou en promotion, alors attendez je regarde mes notes à 37,45€ sur Amazon en promo au lieu de 44,99€ ça fait quand même 5€ de moins en prix hors promo 5€ de moins sur le site Amazon que sur le site de Logitech et en ce moment c'est en promotion donc il y a quand même on va dire 10€ d'écart ce qui est pas négligeable et 37,99€ ces enceintes c'est honnêtement le meilleur rapport qualité prix que vous pouvez trouver maintenant et même à 44,99 on peut pas trouver mieux. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un test un peu rapide entre guillemets, c'est-à-dire que les vidéos rapides, je n'ai pas l'habitude, donc je me suis dit, pour faire plaisir à ceux qui me disent ton intro est trop longue, etc., je vais faire une vidéo un peu plus rapide, qui explique quand même bien, en détail, etc., même si, évidemment, je ne peux pas aller plus loin, parce que les enceintes, si je l'enregistre avec mon micro, il y a évidemment les filtres de mon micro qui vont bouger par rapport à le, le son que vous allez entendre, etc., donc je ne peux pas faire de test à proprement parler, je ne peux que vous envoyer vers ma vidéo Boom 3D pour voir les égaliseurs, vers mes streams pour voir bien ce que ça fait, l'égaliseur Boom 3D, et sinon, bah, euh, on ne peut pas plus tester, à part venir chez moi, euh, vous ne pouvez pas plus les voir. Et évidemment, j'en parlerai dans la vidéo setup qui arrive très prochainement de ces enceintes, mais je ne dirai pas plus que ce que j'ai dit là, parce que cette vidéo est vraiment faite pour les, ces enceintes, alors que la vidéo setup, c'est vraiment plus global, donc ce sera mon avis plus rapide, c'est-à-dire j'aime ou j'aime pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, le petit like, l'abonnement, la cloche, tout ce que vous avez l'habitude. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao